ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லான மணி சேவிங் டைம் சேவிங் டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேங்க ஃபஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிங்கிள் வால் ஹேங்கர்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குங்க அதாவது இந்த வால் ஹேங்கிங்லே வந்து அந்த ஹூக் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை வந்து டூத் ப்ரஷ் ஹோல்டராக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம டூத் ப்ரஷ் சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி இதை செட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே டூத் ப்ரஷ் வச்சோன்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்பேஸை அடைக்காது இல்லை நமக்கு இங்கே நம்மளோட ப்ரஷ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க ஸோ இப்போ கிட்ஸுக்கு அப்படின்ற போது பார்த்தீங்கனாலும் நீங்கள் வச்சுல்ல அவங்களே எடுத்துகிட்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் விழாது இது வால்லே ஹேங் ஆகிருக்கும் இது எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நெக்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹூக் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் உங்கள் வாட்ரூப்லேயே இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா டோருக்கு பேக் சைடில் இல்லை உங்களுக்கு எங்கே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒட்டிக்கோங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கண்ணாடி இல்லைன்னா உங்கள் குழந்தைங்களோட ஹேர் பேண்டெல்லாம் நம்ம இதில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹூக்கில் இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் மாட்டிக்கோங்க இந்த ரப்பர் பேண்டில் நம்ம அந்த கண்ணாடி வந்து மாட்டி வச்சிடலாம் இல்லைன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஹேர் பேண்ட்ஸ் வந்து மாட்டி வைக்கிறது அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குங்க இதில் மாற்றதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க எடுத்து அவங்களே யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசிங்கமாக தெரியவே தெரியாது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் இதை டோருக்கு பின்னாடியோ இல்லைன்னா உங்கள் வாட்ரூப்க்கு பேக் சைட்லேயோ இதை நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க குழந்தைங்க எடுத்து அவங்களே யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு இடத்த அடைக்காது எங்கே எது வச்சுருக்கோன்ட்டு ஈஸியாக வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது எடுத்து அடைக்கவே அடைக்காதுங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹேர் பேண்டுக்கு தனியாக சன் கிளாஸஸ்க்கு தனியான்னு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கும்போது பார்க்குறக்கு ரொம்ப ரொம்ப நீட்டாக அழகாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஹேங்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஃபுல்லும் எந்த அளவுக்கு கிளிப்ஸ் வேணுமோ குத்திக்கோங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு காட்டிகிட்டு இருக்கேன் இது நீங்கள் எப்படி வெளியில் வந்து ஈஸியாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஹேங் பண்ணலாம் துணி காய போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறேங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேங்கரில் வேணுன்ற அளவுக்கு கிளிப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி டிஷர்ட்ஸ் இல்லை ட்ரௌசர்ஸ் வந்து காய வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹேங்கரில் ரெண்டு துணி வரைக்கும் நம்ம காய வைக்கலாம் இதுவே வந்து சாக்ஸ் கர்ச்சிஃப் இனோவேஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஹேங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மூணுலேருந்து நான் நாள் வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணலாங்க ஸோ அவங்க உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹேங்கர் சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து பின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காத்தடிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே விழுகும் சீக்கிரம் துணி வந்து கீழே விழுக ஆரம்பிச்சிடும் எவ்வளோதான் கிளிப்ஸ் வந்தால் நம்ம குத்தி விட்டாலும் கீழே விழுந்துடும் இல்லை மழை வர டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக எடுக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் இந்த மாதிரி ஹேங்கரில் ஹேங் பண்ணி விட்டு நீங்கள் கிளாத்தை காய வச்சிங்கன்னா நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே சமயம் சீக்கிரம் காஞ்சிருங்க நெக்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குக்கர் விசில் வந்து சில டைம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ரெண்டு மூணு குக்கர் ஒரே டைமில் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா விசில் மாறுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குக்கர்லேயும் விசில்லையும் சேம் கலரில் நெயில் பாலிஷ் அடிச்சிருங்க ஏதாவது ஒரு ஓரத்தில் உங்களுக்கு பார்க்குற மாதிரி ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு அவசரத்தில் எடுக்கும்போதும் சரி இல்லை குக்கரும் குக்கரோட விசில் வந்து மாறி எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம எடுத்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாது விசில் வந்து நம்ம மாற்றி போடாமல் இருப்போம் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹேர் பின்ஸ் எல்லாம் நம்ம வீட்டில் ஏகப்பட்டது வச்சுருப்போம் இதை நம்ம மேக்ஸிமம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது பூ குத்துறதுக்கு இல்லைன்னா முடி கொஞ்சமாக விழுகுது அப்படின்னா அதை எடுத்து பின் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது எப்படி ஒரு டிசைனை பின் மாதிரி நம
நெக்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அன்ஃபிட் பேங்கிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஒரு டிப் வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் கவர் வச்சு எப்படி போடலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிந்தட்டிக் கிளாத் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சிந்தட்டிக் எடுத்துக்கலாம் இல்லை சாட்டின் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் என்ன அதாவது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிற கிளாத் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக பேங்கிள் போயிடுங்க இந்த மாதிரி கையில் சுற்றிக்கிட்டு நீங்கள் பேங்கிள் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக போயிடும் எடுக்கிறது அதே மாதிரி தான் அந்த கையில் ஃபுல்லுமே சுற்றிக்கோங்க அப்படியே எடுத்திங்கன்னா திரும்ப வந்துடும் சேர் சேம் வந்து இதே தான் கவருக்கும் கவரும் நீங்கள் போட்டு வேர் பண்ணும்போது இதே மெத்தட் தான் முதல் போட்டு எப்படி நீங்கள் வேர் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் எடுக்கும்போதும் கவர் போட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா வந்துடுங்க இது எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்பில் இருக்கிற ஹேண்டில் போயிடுச்சுன்னா நமக்கு எடுத்து போடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க அது எப்படி வந்து நம்ம கலட்டாமல் ஏதாவது ஈஸியாக வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த பவுச்சுக்குன்னு கிடையாது இப்போ நீங்கள் பேண்ட் ஜிப் இல்லை ட்ரெஸ்ஸில் ஏதாவது ஒரு ஜிப் வந்து டக்குன்னு போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஹேண்டில் போயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் வச்சு நீங்கள் இழுத்திங்கன்னா வந்துடும் அதாவது இது எமர்ஜென்சிக்கு மட்டும்தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ எமர்ஜென்சியாக நம்ம எடுக்கும் போதே சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுச்சிலேருந்து அந்த ஜிப் மட்டும் தனியாக அந்த ஹேண்டில் மட்டும் வந்துடும் அந்த டைமில் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாங்க ரொம்ப ரொம்ப இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேபி பவுடர் வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேங்க இப்போ இந்த பேபி பவுடர் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கை வந்து ரொம்ப ஸ்வெட் ஆச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக பேபி பவுடர் எடுத்துக்கோங்க இல்லை எந்த டால்கம் பவுடர் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க கையில் ரப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்வெட்னஸ் போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் வாக்கிங் போகிறீங்க அப்படின்னா வாக்கிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி தைஸில் கொஞ்சம் பவுடர் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் நீங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த தைஸ் உரைய உரைய உங்களுக்கு அந்த புண்ணு வர வராமல் இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணலாம் அந்த தைஸ் ஸில் புண்ணு பார்த்தீங்கன்னா வந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாக்கிங் போகிறவங்க கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட வாட்டர் ப்ரூஃப் மஸ்காரா இருந்துச்சுன்னா ஒயிட் ஹேஸை ஈஸியாக நம்ம கவர் பண்ணிடலாங்க அதாவது இன்ஸ்டண்ட்டாக இப்போ நீங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்கு கிளம்புறீங்க ஒரு முடி ரெண்டு முடி மட்டும் அங்கெங்கே வெல்ல முடியாது தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் மஸ்காரா இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக நீங்கள் டச் அப் பண்ணிட்டாவே போதுங்க நமக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்த வெள்ள முடி தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஈஸியாக நம்ம வந்து அதை ஹைட் பண்ணிடலாம் அந்த டை அதெல்லாமே போடாமல் நம்ம ஈஸியாக வந்து கவர் பண்ணிடலாம் இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒயிட் ஹேஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க நெக்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேப்பெல்லாம் ரிமூவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ரப்பர் பேண்ட் வச்சு நீங்கள் டைட்டாக ரோல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேப் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் ஜாம் பாட்டில் கூட இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன் தே